ஹாய் எவ்ரிவன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட் இதை வந்து ஷார்ட்டாக வந்து எம்பிடி மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட் இல்லைனாக்கா எம்பிஐ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்றது பற்றியும் அந்த டெஸ்டினுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பற்றியும் அந்த டெஸ்ட் எப்படி கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அதோட கான்செப்ட்ஸ் பற்றியும் யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட் இதை ஷார்ட்டாக வந்து எம்பிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எம்பிடி அப்படின்னாக்கா ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய சப் சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கிராக்ஸ் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட் இதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதால இதை வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் மட்டும்தான் இந்த டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணி நம்ம வந்து டிஃபெக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ என்டிடி அப்படின்னாக்கா எக்ஸமைன் த ஆப்ஜெக்ட் விச் வில் நாட் அஃபெக்ட் இட்ஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஒரு பொருள் இருக்குன்னாக்கா அதை வந்து அதனுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து பாதிக்காத அளவுக்கு அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸையோ இல்லை டிஃபெக்ட்ஸையோ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் வந்து என்டிடி ஸோ சொசைட்டி ஆஃப் என்டிடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஏஎஸ்என்டி ஐஎஸ்என்டின்னு சொல்லி ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஏஎஸ்என்டி அப்படின்னாக்கா அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஐஎஸ்என்டி அப்படின்னாக்கா இந்தியன் சொசைட்டி ஃபார் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஸோ இதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்டிடிஎஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவோம் யூசஸ் ஆஃப் என்டிடி அப்படின்னாக்கா ஃப்ளா டிடெக்ஷன் லீக் டிடெக்ஷன் டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் கேரக்டரிசேஷன் இதுதான் வந்து என்டிடியுடைய யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்டிங் அப்படின்னாக்கா டு டிடெக்ட் த கிராக் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூ டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் நியர் டு சப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலுடைய சர்ஃபேஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் தான் வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்னாக்கா எஃப்இசிஓஎன்ஐ அதாவது அயான் கோபால் நிக்கான் நிக்கல் இது எல்லாமே வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா கிராக்ஸ் சீன்ஸ் கோல் ஷர்ட் போரோசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம எம்பிடி டெஸ்ட் மூலயமா நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரின்சிபல் ஆஃப் எம்பிடி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் இல்லைனாக்கா லீக்கேஜ் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிக்கல் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒர்க் பீசிஸ் மேக்னட்டைஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸிஸ் இன்டியூஸ் இஸ் தேர் இஸ் எ ஃப்ளோ on the surface magnetic flux leaks into the air at the portion of the flaw the magnetic particles are applied to the surface adavadhu or object irukku adavadhu or component irukku abinaaga adula vande nam vande mpt eppadi carry out pandrad abinaaga idhu vande ferromagnetic material la mattum da nam vande carry out panna mudiyum solltom so indha rectangular shape la irukiradhu vande ferromagnetic material abinaaga idhu nam vande fulla nam vande magnetize pananum adavadhu magnetic field vande indha material mela pass pandrad mooliyama adula vande magnetic flux vande create aayi andha arrow mark arrow mark la indicate pandrad ellame magnetic flux so indha magnetic field vande ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஈவனாக வந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அப்படி பாஸ் ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியலில் நம்ம ஏதாவது கிராக் அதாவது அன்னீவனான சர்ஃபேஸோ இல்லை கிராக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸோ ஏதாவது ஃப்ளாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஈவனாக போகிற ஆரோ மார்க்ஸில் நமக்கு வந்து டீவியேட் ஆகி நமக்கு வந்து டீவியேஷன் வந்து தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்ளோரசன்ட் லேம்பில் வந்து நம்ம பார்க்குறது மூலயமா நமக்கு அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தால் கிராக் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் இந்த ஆரோ மார்க்கில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை வந்து மேக்னட்டைஸ் பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் ஸோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னாக்கா ப்ரீ கிளீனர்
அந்த காம்பனன்ட் வந்து மேக்னட்டைஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஷூர் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்ட்டில் கேரியட் பண்ணி முடித்தோடனே நம்ம மேக்னட்டைஸ் பண்ண காம்பனண்ட்டை வந்து டிமேக்னட்டைஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து அது ஃபர்தர் ப்ராசஸ்க்கு வந்து அனுப்பணும் சப்போஸ் அதை மேக்னட்டைஸ் பண்ணியே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அதோடைய அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு அது ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது இது மேக்னட்டிக்காக இருந்துச்சுனாக்கா பின்னாடி ஃபியூச்சரில் வந்து அப்ளிகேஷனில் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதால நம்ம மேக்னட்டைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி லாஸ்ட்டாக வந்து டிமேக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் மேக்னட்டைசேஷன் மெத்தட்னு பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து லாங்கிட்யூட்னல் மேக்னட்டைசேஷன் அதாவது யோக்கை யூஸ் பண்ணி மேக்னட்டைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் யோக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏசி யோக்னாக்கா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வரைக்கும் லிஃப்ட் பண்ணலாம் டிசி சோர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த யோக் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கேஜி லிஃப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அதனுடைய மேக்னட்டிக் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கும் சர்க்குலர் மேக்னட்டைசேஷன் எடுத்துனாக்கா ஹெட் ஷாட் மெத்தட் ப்ரோ மெத்தட் சென்ட்ரல் கண்டக்டர் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப் இருக்குது ஸோ ஹெட் ஷாட் மெத்தட்னாக்கா ஒரு காம்பனண்ட்டை டாப்பு பாட்டம் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு அது மூலயமா நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து பாஸ் பண்ணி செஸ் செஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ மெத்தட் அப்படின்னாக்கா ப்ரோ மெத்தட்னாக்கா ரெண்டு ப்ரோ அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வச்சு ரெண்டுத்தையுமே வந்து அட் அ டைமில் ஒரு ஈவனாக வச்சு செக் பண்ணுறது மூலயமா அது வந்து எல்லா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் சென்ட்ரல் கண்டக்டர் மெத்தட்னாக்கா ஒரு காம்பனண்ட்டை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஆயிலை வச்சு அது மூலயமா வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து அது மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலயமா கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து சென்ட்ரல் கண்டக்டர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வந்து டைப் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த மெட்டீரியல் தான் வந்து ஸ்ட்ராங் அட்ராக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னாக்கா அயன் கோவால்ட் நிக்கல் இதில் தான் வந்து நம்ம வந்து எம்பிடி டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதால அந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எந்தெந்த மெட்டீரியல்லாம் சூட்டபுளாக இருக்கோ அந்த மெட்டீரியலில் மட்டும் நம்ம வந்து வந்து கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்னாக்கா ஸ்லைட்லி அட்ராக்டட் இது வந்து லைட்டாக தான் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னாக்கா மக்னீஷியம் லித்தியம் இதெல்லாம் வந்து பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட் வந்து டயா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்னாக்கா ஸ்லைட்லி இதுவும் வந்து ஸ்லைட்டாக தான் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னாக்கா காப்பர் கோல்டு சில்வர் இது எல்லாமே வந்து டயா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஸோ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் நம்ம கேரி அவுட் பண்ணுறது மூலிமா தான் நமக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து நம்ம வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ கேலிபிரேஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் இந்த கேலிபிரேஷன் அப்படின்றது எதுக்குனாக்கா நம்ம இப்போ வந்து அந்த யோக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணி நம்ம ஒரு டிஃபெக்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த யோக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த யோக் வந்து கரெக்டாக வந்து மேக்னட்டைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுதா அதாவது அந்த மிஷின் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குதான்றதை நம்ம இன்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கேலிபிரேஷன் அப்படின்னு பண்ணுறோம் ஸோ கேலிபிரேஷன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாஸ்டர் சாம்பிளை வச்சு நம்ம அதனுடைய வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து கேலிபிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவே வந்து மெஷர்மெண்ட்லேயா இருந்தாலும் டெஸ்டிங்லேயா இருந்தாலுமே இப்போ நம்ம இந்த பை கேஜை யூஸ் பண்ணி இந்த பை கேஜில் இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த யோக்கை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி கேரி அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி இது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத என்ஷியூர் பண்ணுறது தான் வந்து கேலிபிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஸோ இந்த பை கேஜ் அப்படின்றது வந்து இதனுடைய டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பை கேஜை நம்ம வந்து திருப்பி வச்சு அதில் வந்து நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் இதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அது மூலயமா அதுக்கு ரெண்டு சைடும் வந்து நம்ம வந்து யோக்கை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு இந்த பை கேஜில் இருக்கிற டிஃபெக்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இது கரெக்டாக ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் ப்ராப்பராக இருக்குது இதை நம்ம ஃபர்தராக இதை வச்சு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி கிராக்ஸு இல்லை ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியலாம் அப்படின்றத என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கேலிபிரேஷன் அப்படின்றத வந்து பண்ணுறோம் சப்போஸ் இந்த பை கேஜில் இருக்கிறத வந்து
வெல்ட் அடித்தோடனே அது மேலே நிறைய ஸ்லாக்ஸு நிறைய பர்ரு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை அப்படியே வச்சு டெஸ்ட்டு கேரி அவுட் பண்ணால் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்காது அதனால் அதை வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரீ கிளீன் பண்ணிவிட்டு சர்ஃபேஸை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணுனாக்கா அப்ளை ஒயிட் கான்ட்ராஸ்ட் ஒயிட் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசியா டிசியா அப்படின்றத வந்து ஃபீல்டு இண்டிகேட்டர் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏசியா டிசியான்றத நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேஸ் யூக் அண்ட் அப் பிளேஸ் யோக் அண்ட் அப்ளை கரண்ட் யோக்கை பிளேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து கரண்ட் அப்ளை பண்ணணும் கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறப்பயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா பிளாக் இங்க் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அந்த கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறப்போ பிளாக் இங்க் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா கரண்ட்டில் வந்து பிளாக் இங்க் படும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மூலயமா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அது மூலயமா நமக்கு கிராக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுனாக்கா நமக்கு நீட்டாக லைன் மாதிரி நமக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் தென் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணணும் இண்டிகேட் பண்ணதை வந்து எந்த அளவுக்கு கிராக் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து எவால்வேட் பண்ணி அதை வந்து ரிப்போர்ட்டாக வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி டிஃபெக்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை திரும்ப வந்து நம்ம வந்து தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணி வைக்கணும் டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம ஃபர்தராக வந்து அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து அனுப்பலாம் ஸோ இப்படி டெஸ்ட்டு கேரி அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா டி மேக்னட்டைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து போஸ்ட் க்ளீன் பண்ணணும் நம்ம அந்த ஒயிட் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாமே அப்ளை பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் கேரியட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த டெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மேக்னட்டைஸ் பண்ணதை வந்து டிமேக் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா நம்ம அப்ளை பண்ணது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து போஸ்ட் கிளீனிங் பண்ணிவிட்டு மெட்டீரியலை வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு சென்ட் பண்ணணும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ட்ரை மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் இருக்குது வெட் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் இதில் வந்து டிஎம்பிடி அண்ட் டபிள்யூஎம்பிடி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரை மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட்னாக்கா நம்ம இதில் வந்து A mixture of fine and coarse particles ranging from 50 micrometer to 150 micrometer. In the size of the coarse particles, we will use the use of magnetic particles. Different colors like yellow, red, black, etc. Dry MPT is recommended for testing rough surfaces, uh, detecting shallow subsurfaces flaws. அதாவது பெரிய பெரிய காம்பனண்ட்டு சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃப்பாக இருக்கிறது ஹார்டாக இருக்கிறது பெரிய பெரிய பைப் லைன்ஸ் அதுக்கெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ட்ரை மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அதனுடைய பார்ட்டிகல்ஸுடைய ரேஞ்ச் வந்து ஃபிஃப்டி மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரோமீட்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் வந்து பெரிய பெரிய காம்பனண்ட்டுக்கு பெரிய பெரிய டியூபு பெரிய பெரிய பைப்பு ஆயில் லைன்ஸ் அந்த மாதிரியான இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் வந்து ஈ சர்ஃபேஸ் வந்து சாஃப்டாக இல்லாமல் சொர சொரன்னு இருக்கிறது இல்லை வந்து அன்னிவனாக இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து இந்த மெத்தடை வந்து ட்ரை மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணலாம் வெட் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு மோர் சென்சிட்டிவ் தென் தேர் ட்ரை கவுண்டர் கார்ட் தே ஆர் ஆல்சோ ஸ்மாலர் டென் மைக்ரோமீட்டர் அண்ட் பிலோ ஃபார் மோர் மொபைல் அண்ட் அடரண்ட் வெட் பார்ட்டிகல் கம்ஸ் இன் ஃப்ளோரஸ் அண்ட் ஷேட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஆயில் ஆர் வாட்டர் சஸ்பென்ஷன் It is recommended for detecting minute discontinuities on smooth surfaces. The wet particle tests are easy to apply. In the wet particle test, we mostly use the machining camera. It is very shiny and shiny. So, we have a challenge for minute level defects. That is why we have a challenge for the machining component. We have a challenge for the machining component. இந்த மெத்தடை வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து மேக்னட்டிக் பவுடர் வந்து நமக்கு வந்து ஆயில்லையோ இல்லை வேறு ஏதாவது லிக்யூட் கண்டென்ட்லையோ வந்து நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம காம்பனண்ட் மேலே அப்ளை பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து மேக்னட்டைஸ் பண்ணுறது மூலயமா அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து அதை வந்து ஃப்ளூரசன்ட் லேம்பில் பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரில் வந்து ஃப்ளூரசன்ட் லேம்ப் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இதுவே நிறைய டைப் இருக்குது நம்ம க்ரீனில் பார்க்குறப்போ க்ரீன் கலரில் தெரியும் இதில் ஏதாவது அன்ஈவன் டிஃபெக்ட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஈவனாக இல்லாமல் நமக்கு இந்த க்ரீன் கலரில் மார்க் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் நமக்கு எதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது கிராக்ஸ் எதாவது இருந்தனாக்கா நீட்டாக வந்து கோடு மாதிரி நமக்கு வந்து அதுவே வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன மைனூட் பார்ட்டிகல் சென்சிட்டிவான பாட் பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து வெட் மேக்னட்ட
அதாவது காயில்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் யோக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரை மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் கிரஷ்டு மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகிள் இஸ் ஸ்ப்ரிங்கிள்டு அது மேலே வந்து மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து மேலே வந்து தூவாங்க ரிமூவல் ஆஃப் எக்ஸஸ் பார்ட்டிகல் அதில் மேலே தூவுனதுக்கப்புறமா வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்ட்டிகல் எல்லாத்தையுமே வந்து லோ ப்ரெஷர் ட்ரையரை வச்சு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெர்மினேஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் மேக்னட்டைசிங் ஃபோர்ஸ் த பர்மனண்ட் மேக்னட்ஸ் மே பி லெஃப்ட் இன் த பிளேஸ் அந்த ஏரியா வந்து மேக்னட்டைஸ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே மேக்னட்டைஸ் ஆகி அதே இடத்துலேயே இருக்கும் ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்றப்போ அக்கார்டிங் டு த அக்செப்டன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து அக்செப்டபிள் லெவலில் இருக்கா இல்லை வந்து அக்செப்டபிள் லெவலுக்கு மேலே போயிருக்கா நாட் ஓகேவா அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்ஷூர் பண்ணணும் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் வெட் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கேரியட் பண்ணுறோம்னாக்கா அதனுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ளீனாக இருந்தால் தான் நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து அதை வந்து டெஸ்ட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது அல்ட்ராசனிக் க்ளீனிங் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா அதில் இருக்கக்கூடிய மாய்ஸ்டர் ஆயில் க்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகி க்ளீனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெட் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் இது வந்து ஸ்ப்ரே ஆர் போர் த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் சஸ்பென்ஷன் ஆன் த காம்பனண்ட் இதை நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இல்லைனாக்கா ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இமேஜில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி காம்பனண்ட் மேலேயே நம்ம வந்து அதை வந்து போர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்ளைங் த மேக்னட்டிக் ஃபீல் ஆன் த ஸ்பெசிமன் மேலே வந்து நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது இந்த காம்பனண்ட் வந்து மேக்னட்டைஸ் ஆகிடும் மேக்னட்டைஸ் ஆகிறப்போ இந்த அப்ளை பண்ண ஆயில்லையோ இல்லை இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜ் மூலயமா ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்ததுனாக்கா அந்த இடத்துல வந்து மொத்தமாக வந்து டெப்ரிசியேட் ஆகும் டெபாசிட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃப்ளூரசன்ட்டில் அப்ளை இந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஈவனாக இருக்குது எந்த இடத்துல வந்து எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்துருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம அதை வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா மொத்தமாக ஒரே இடத்துல கேதர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃப்ளூரசன்ட் லேம்பில் பார்க்குறப்ப கிளியராக நமக்கு வந்து ஒரு கோடு மாதிரி தெரியும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து டிஃபெக்ட்ஸை வந்து ஈஸியாக கேரி அவுட் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து வெட் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் ஸோ மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் மூலயமா ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் ஏதாவது மே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை கிராக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலோ நம்ம மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்ட் மூலயமா நம்ம அதை ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கேரி அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் மெத்தட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள